ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣಾಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧಂತ ಮನೋರಥ ನಮಃಪರಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾ ಭೂಯಸೆ ಸದುದ್ಭವಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಲೀಲಯ ಗೃಹೀತಶಕ್ತಿ ತ್ರಿತೇಹಿ ನಾಮಂತರ್ಧ್ರುವಾಯ ಅನುಪಲಭ್ಯ ವರ್ತ್ಮನೆ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರಷಪೂಷಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಬಿಂಬೋಪಾಸಕ ಗುರುಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತನ್ನು ದೇವರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅವನಿಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿನದ್ದು ನಾನು ಉಣಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಒಂದೆರಡನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫಲವೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು ಓಂ ಉಪಮರ್ದಂಚ ಓಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಭೋಗ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಅದನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಅಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಹೇಳೋದುಂಟು ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದಿದ್ದ ಆ ಕದ್ದ ಪಾಪ ಇವನಿಗೆ ಸುತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು ದೇವರು ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ನೂರರ ಬದಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ನೂರು ಕದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವನದು ಕಳೆಯುವಂತೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸುದೈವದಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕಳೆಯೋದಿದೆ ಯಾರ್ದೋ ನೀನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಆಪತ್ತು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆಯತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ನೋವು ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ದೇವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗು ಆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದದನ್ನ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನ ಊರು ಬಂದಾಗ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತ
ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋವು ಇದೆ ಅದು ನೋವಿನಕ್ಕಿನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಆನಂದ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಉಳದದ್ದು ಈ ತರಹದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಏಟು ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಮೈಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹತ್ತು ಏಟನ್ನ ಪೆಟ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹ ದಾರಢ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಥರ ಅವನ ದೇಹ ಇದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತೇಟು ಬೀಳುವಂತೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪೇ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಂಥವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಯತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗವತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರ ವಿಂದಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜಪ ತಪ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎರಡು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬಂಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಧಕ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೂ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಪಾರು ಇನ್ನ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ತರಹದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಾಗ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅದು ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರಿಂದ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಇವರು ಮಹಾ ಕೆಟ್ಟೋರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಂದ ಎನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭ್ಯಾಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತದೇವ ಹಿ ಬಂದಕಂ ಸ್ಯಾತ್ ರಾಗದ್ವೇಷದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪಾಪ ಅಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಪವೋ ಪುಣ್ಯವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಂಧಕ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಗದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ದೇವರ ಪೂಜಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಥರಾಗಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಫಲದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವನು ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಇವನು ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಸಂಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಇವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನನ ಖ್ಯಾತಿ ನನಗೆ ಶಾಲು ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಕೊಡಿಸು
ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಳಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ದೇಹ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಲಿಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಭಗವತ್ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತೋಪಿತಾವತ್ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆರ ತಾವತ್ ಬಿಬ್ರಯ ಸ್ವದೇಹಂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ರಾಜನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಆರಬ್ಧಮಷ್ಟನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅವನು ಉಣಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಉಣ್ಣುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಿಬಾರದು ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತು ಆ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಅದ್ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲಂತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ರಸರಾಜರೋ ವಾದಿರಾಜರೋ ರಘುತ್ತಮರೋ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರೋ ಏನು ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ ದಾಸಾನುದಾಸನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿವರು ನಮ್ಮ ರಾಘ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅವರು ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಮಳೆ ಆಯ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಭಾರಿ ಆನಂದ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನ ರಾಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಂತ ರತ್ನದ ಮಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವನು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅವರ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಯರು ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಹುತವ ಗುಣಿಸಿದ ರತು ನ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕ್ಷಿತಿ ಪಗೆ ತಂದಿಟ್ಟ ತುಳ ಮಹಿಮನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಿತ ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ಹುತಹವ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ ಅದು ಬಂಗಾರ ಆ ಬಂಗಾರದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುತ್ತು ಸರಿ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಿಸಿರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವ ಆ ಚಿಂತನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ದಶೆ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಈ ತರದ್ದು ಏನೇ ಸಿಕ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಇರ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಂಧಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಥೋಪಯಾತಂ ಪ್ರತಿಯಾತ ನಿದ್ರಹ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಬಂಧಕ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗತ್ತೆ ರಾಗ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ
ಯಾಕೆ ಹರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹರಿ ಒಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗುರುಗಳು ಮೊದಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಹರಿ ಒಲಿಲಿ ಒಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕಂತ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಜಾಯಿ ಸತಂ ಪ್ರಸತ್ತಿ ಚ ನಿರಂತರಾಯಿ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಜಾಯಿ ಮುಕುಂದನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ಗುರು ಗುಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ ಅದೇ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ಯದ್ಯಪಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಿಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಿಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟು ಅದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸೊ ಆ ವೈಕುಂಠ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಗುರುಗಳೆಂಬ ಗ್ರಿಲ್ ಗೇಟು ಮೊದಲು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಂ ಜನಂ ನಿಪತಿ ತಂ ಪ್ರಭವಾಹಿ ಕೂಪೆ ಕಮಾಭಿ ಕಾಮ ಮನುಯ ಪ್ರಪತನ್ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಕೃತ್ವಾತ್ಮಸುರರಶಿಣ ಭಗವನ್ ಗೃಹೀತ ಸುಹಂ ಕಥಂ ವಿಸೃಜೇ ತವ ಭೃತ್ಯ ಸೇವಾ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯರು ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಏನ್ ಅವರಿಂದ ನಿನಗಾದದ್ದು ಅಂತೀಯ ಹೇ ಭಗವಂತ ನೋಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಆ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಹಾವುಗಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಹಾವಿಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಈಕ್ವೆವೆಲೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಆಸೆ ಇನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರಾದಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಬರೀತಾರೆ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರು ಏನೂ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಹಾವು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಷಕಾರವರು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋರು ಅಂತ ಸತಿ ಸೂತರು ಹಿತರೆಂದು ಮತಿ ಮರೆ ತು ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ದುರ್ವಿಷಯ ಕೇವಲಿದು ಸತತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಶರಣೆ ನದೆಯ ಪರದಿ ಗತಿ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ ಮನುಜ ನಂಬದೀರು ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವತ್ತೋ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದವರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ನಾರದರು ಪ್ರಭವಾಹಿ ಕೂಪೆ ಕಾಮಾಭಿ ಕಾಮ ಮನುಯ ಪ್ರಪತನ್ ಪ್ರಸಂಗಾತೆ ಕಾಮಾಭಿ ಕಾಮ ವಿಷಯಾಭಿ ಲಾಶೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಉಣಬೇಕು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅರ್ನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಥ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರನ್ನ ಹುಚ
ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರಲ್ಲ ಜಗದೋಣಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಹಗರಣವ ಮಾಡುವುದ ಕಂಡು ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಏನದು ಹಗರಣ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನಂದ್ರು ಪರರ ವನಿತೆಯೊಲುಮೆಗೊಲಿದು ಹರುಷದಿಂದ ಅವಳ ಬೆರೆದು ಹರಿವ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಬೆರಳ ಎಣಿಸುತಿ ಹರ ಕಂಡು ಪತಿಯ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರ ಪತಿಯ ಕೂಡೆ ಸರಸವಾಡಿ ಸತತ ಮಯ್ಯ ತೊಳೆದು ಹಲವು ವ್ರತದ ಮಾಳ್ಪ ಸತಿಯ ಕಂಡು ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮನದೊಳಿಟ್ಟು ತಾನು ವಿಷಯ ಪುಂಜನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟಲನ್ನ ನಾಮ ನೆನೆಯುವವರ ಕಂಡು ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂತಹ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನ ಆಡಿದಂತೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೀನು ಕೇವಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿನ್ನ ಮೋಸ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಆಡ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ನನ್ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದ್ರು ಕೃತ್ವ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಸುರರ್ಜಿಣ ಭಗವಾನ್ ಗೃಹೀತ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಏನೋ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ನೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಅವರ ಕರುಣೆಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲೇನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಇವನು ನನ್ನ ಮನು ಅಂತ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಗುರುಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯದ್ಯಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅಂತೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಓದಲಿ ನಾವು ಕಲತದ್ದು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೋ ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಾಗತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡಾಗ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತಾಯಿಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಮದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಏನೇನೇನೇನೇನೇನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜೀವ ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಮಂಗಲ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ ಇಡೀ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಏನೋ ತಲೆಹರಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಇವನ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇವು ಅಂತಾರೆ ಕೃತ್ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡೋದು ನೀನು ನನ್ನವನು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ ಕೃತ್ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಸುರರ್ಷಿಣ ಗೃಹೀತ ಆ ನಾರದರು
ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕವನನ್ನ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿದ್ದವನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಹರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಹಂ ಪ್ರಿಯಸ ಸುರದ ಪರ ದೇವತಾಯ ಲೀಲಾ ಕಥಸ್ಥವ ನೃಸಿಂಹ ವಿರಿಂಚಿ ಗೀತಾ ಅಂಜಸ್ತರಮ್ಯನುಗುಣ ಅನುಘೃಣನ್ ಗುಣ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ದುರ್ಗಾಣಿ ತೇ ಪದ ಯುಗಾಲಯ ಹಂಸ ಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡತ್ತು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತತೋಗತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮನೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಅದು ಉಂಟಾಗೋದು ಗುರುಗಳ ಭಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮೇವ ಜನಯತಿ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಜಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಸೋಹಂ ಪ್ರಿಯಸ ಸುರದ ಪರದೇವತಾಯ ಹೇ ನರಸಿಂಹ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಮಹಂಸರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗವತರು ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧಾಂತಕರಣರು ಲೀಲಾ ಕಥಾಸ್ತವ ನರಸಿಂಹ ವಿರಿಂಚ ಗೀತ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ನಿನ್ನ ಗಾಥೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾನು ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂಜಸ್ತರಾಮಿ ನಾನು ಈಗ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೌಕೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜ್ಞಾನ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂಜಸ್ತರ ಮನುಗುಣನ್ ಗುಣವಿಪ್ರಮುಕ್ತ ದುರ್ಗಾಣಿತೆ ಪದಯುಗಾಲಯ ಹಂಸ ಸಂಗಹ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರ ಭಯ ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯವನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಂತತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಬೋಧರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯದ್ಯಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿನಮ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಂತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವ ಏನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಹರೇ ರಾಜ ನೋಮಿ ಸ್ವಟ ತನಯಾನ್ ದೋಷ ನಿಲಯಾನ್ ಗುಣೈರ್ಹೀನಾನ್ ಸೌವಾಯಿತಿ ಮತಿಯುತ ಪಂತಿ ಸದಯ ಮದಾರ್ಯ ಬಾಲ್ಯಂ ತವ ಭಜನ ಸಂಸಕ್ತ ಹೃದಯ ಜಹುರ್ನಿದ್ರಾಂ ತೇಜಾಂ ರಘುವರ ವಿನೇಯೋಸ್ಮ್ಯವತು ಮಾಂ ಹೇ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯಬೋಧರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ನೋಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಯಾರಿಗೋ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ದಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ರಾಜನ ಕಡೆಯದು ಕೇಸಿದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯದು ಇದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯವ್ರದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಎರಡ
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಲವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟೋ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೆ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಯಚ್ಯುತೋ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಸಾದ ಕೃತ ಹಂಚುತಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ ನಾನು ಒಲಿತೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಸ್ತಂತನಾತ್ಯ ಪರಾನು ಚಿಂತ ಮೃತ ಪಶುತ್ತಮ ಸತಿ ನಾಮಯುಂಜತ್ ಪಶ್ಯಂಜನನ್ ನಿಪತಿತ ಭವೈತರಿಣ್ಯ ಸ್ವಕರ್ಮಜನ್ ಪರಿತಾಪಾನ್ ಜುಷಾಣ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹರಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ ನಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಚಾನಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಯಪ್ಪ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಈ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಗಳು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದ್ದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರೇ ಗುರುಗಳಲ್ವ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತೇನೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಾಗೂ ಆಗತ್ತೆ ತತಃ ತನ್ನಿವೃತ್ತೆಯೇ ತತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುರುಗಳದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವರದು ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗು ಬಿ ಕಾಮು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಂತೆ ಕಡಪಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದರು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೂತರು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯ ಇದು ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರಿ ಅಂದ್ರಂತ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಠದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮಾತನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗುರುಗಳಂದ್ರಂತೆ ಯಾಕ್ ಬಿಡತಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಯೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಡಬೇಡ ನಿನಗೇನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದ ಮತ್ತೆ ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಬಳ ಬರಬಹುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಗ್ಗಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ಏನು ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದರೆ ಹಾಳಾಗ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಕಷ್ಟಂ ತ್ವನ ಆದೃತ್ಯ ಪರಾನು ಚಿಂತಾಮೃತೆ ಪಶು ತ್ವಸತಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಯಾರು ಆಧಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಂಥವನು ಅವನು ಪಶುವನೇ ಅಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಪಶು ಅಂತಾರಂಥವ್ರನ್ನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಶು ಬಿದ್ದಿದೆ ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಯೋ ಇದು ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಶು ಕೂಪಾದಿಕೆ ಪತಿತಂ ತತ್ರ ದುಃಖಾನೆ ಅನುಭವ ಅನುಭವಂತಂ ಅನ್ಯಂ ಪಶು ದೃಷ್ಟ್ವ ಕೂಪಾದಿಕಂ ಅನರ್ಥ ಸಾಧನಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನನ್ನಪಿ ತತ್ರ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂ ನಿಪತತಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲೋ ಕೆರೆಯಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಬಿದ್ರು ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಭವವೈತರಿಣ್ಯ ಆ ಭವವೆಂಬ ವೈತರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಗುರುಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಎಂದೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಯ ಮಾತನ್ನ ಯತ್ಸಾನು ಯತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕುಣಪೇ ತ್ರಿಧಾತುಕೆ ಸ್ವಧೀಕಲತ್ರ ದಿಶು ಭೌಮೈಜ್ಯದೇಹಿ ಯತೀರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಸಲೀಲೇನ ಕವಿಚಿತೆ ಜನೇಶ್ವ ಭಿಘ್ನೇಶು ಸ ಏವ ಗೋಖರ ಇದರ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥ ಎಸ್ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕುಣಪೇ ತ್ರಿಧಾತುಕೆ ಇವ್ರೇನಂತಾರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕು ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಪಾಠ ಓದ್ಬೇಕು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೋದಿಲ್ವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಅದೇ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಗೀರಥ್ಯಾದಿ ನಾಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ನಾಂಬಾ ಸೇವೆಯ ಭಾಗೀರಥ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋದು ಇದರಿಂದಲೇ ಸಾಗತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಆದರೆ ಅನ್ಯಥೋಪಿ ತನ್ನಿವೃತ್ತಿರಿತಿ ತಥಾಪಿ ಸದುಪದೇಶ ಅವಶ್ಯಕ ಅದು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ತರಬಹುದಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯತಃ ತತ್ಸೇವಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಭವಂತಿ ಅಪಿ ದ್ವಾರಾಂತರಂ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳ ಸೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಭವಂತಿ ನೀನು ಭಾಗೀರಥ್ಯಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೇ ಮುಳುಗೋದು ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ನಿನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಬಯಸೇ ಬಯಸುತ್ತೇನೋ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ನಹಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಾದಿಕಮ್ಮ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಥವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಅಣು ಕಣಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಸೋ ಸರ್ವಗತೋ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿ ನಿರಂಜನ ಗಂಗೆಯ ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನ ಹನಿ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡೋರು ಗುರುಗಳಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ದೇವರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನ ಪ್ರತೀಕೇ ನಹಿ ಸಹ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಯಾರೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕ
ದ್ಯುನದಿ ಮೊದಲಾದು ದಕಗಳೇ ಸತೀರ್ಥ ಎಂಬುವನು ತನುವೆ ನಾನೆಂಬುವವ ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸಾಧನೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಧನಾದಿಗಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು ನಂದು ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಜುನದಿ ಮೊದಲಾದು ಉದಕಗಳೇ ಗಂಗಾದಿ ಉದಕವೇ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನೋನು ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದ ಸಂಘದಿಂದ ಅದು ತೀರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಅನಲ ಲೋಹಾದಿ ಪ್ರತೀಕರ್ಚನವೇ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆಯೋ ಅದರ ಪೂಜೆನೇ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರೊಳಗೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವನನ್ನ ಮನುಜ ಅವನನ್ನ ಮನುಜ ರಹುದೆಂಬುವರು ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೂಜೆ ಸುಜನರೇ ಮನುಜ ರಹುದೆಂಬುವನು ಇದರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಗ್ಯರು ಅವರು ನಮ್ ತರಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವೇನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನ್ ಮಹಾ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಹರಿಯೋದು ಬ್ಲಡ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಹರಿಯೋದು ಬ್ಲಡ್ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಹರಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಥವನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗೋಖರನೆ ನಿಪಬುಧರಿಂದ ಹೇಸರು ಕತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಾಬಾರದು ನಾವು ಕತ್ತೆ ಆಬಾರದಲ್ಲ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದ ಹೇಗ್ರೀವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಇಂಥ ಬಿಂಬೋಪಾಸಕ ಗುರುಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ